വാർത്തയിൽ നിന്ന് വിശദമായി തൃശൂർ അവനൂരിൽ ഗ്രഹനാഥൻ മരിച്ചു ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാണെന്നാണ് സംശയം അമ്മാനത്ത് വീട്ടിൽ ശശീന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് ശശീന്ദ്രന്റെ അമ്മ ഭാര്യ ഗീത വീട്ടിൽ ജോലിക്കെത്തിയ രണ്ട് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇതിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ് വിഷാംശം ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് മരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി രാജു ഗുരുവായൂർ ചേരുന്നു രാജു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എൽഡോ തൃശൂർ അവളൂരിനടുത്ത് എടക്കുളത്ത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത് അമ്മാനത്ത് വീട്ടിൽ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ശശീന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് രക്തം ഛർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവശ നിലയിലായ ശശീന്ദ്രനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ശശീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ഗീതയെയും അമ്മയെയും വീട്ടിലെത്തിയ രണ്ട് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികളെയും സമാന ലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശശീന്ദ്രന് പുറമെ മറ്റുള്ളവരും സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതോടെയാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ തന്നെയാണെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടത് രാവിലെ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഇഡ്ലിയും കുറുമക്കറിയുമാണ് കഴിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റു എന്ന സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ബലപ്പെട്ടു വരുന്നത് മരിച്ച ശശീന്ദ്രന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ ശശീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും വീട്ടിലെത്തിയ രണ്ട് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികളെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതോടെയാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാകാൻ കാരണമെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ രക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫലം പുറത്തു വന്നാലേ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും മറ്റു പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും വന്ന ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധന ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസും യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് വീണ്ടും പോലീസിന്റെ മർദ്ദനമെന്ന് പരാതി കാക്കനാട് സ്വദേശി റിനീഷിനെ എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് അകാരണമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി മുഖത്തും കാലിലും മർദ്ദനമേത്തിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മകനെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റിനീഷിന്റെ അമ്മ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകി സംഭവത്തിൽ കൊച്ചി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു റിനീഷിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നോർത്ത് പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു വെറുതെ അടിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തല്ലണ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം എനിക്ക് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ചെയ്തു തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും പോലീസിനെതിരെ പരാതി ഉയരുന്നത് മാൻ പവർ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ റിനീഷ ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് എറണാകുളം നോർത്ത് പാലത്തിന് സമീപം എത്തിയത് ഇതിനിടെയായിരുന്നു പോലീസ് എത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് തെരുവിൽ മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിടുന്നതും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മകനെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് റിനീഷിന്റെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്മമാര് കട്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി പോലീസുകാർ അടിച്ച് കൊല്ലാനല്ല അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ മോന് സംഭവിച്ചതുപോലെ വേറൊരു മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എനിക്ക് അത് മതി എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ ഇത് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് വീണ്ടും ഇതേപോലെ നാളെ ഇനിയും തല്ല അപ്പൊ നമ്മ വീണ്ടും പ്രതികരിച്ച് പറഞ്ഞ ആദ്യം ഉണ്ടായത് പ്രതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഇപ്പൊ അടിക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോയി അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകുമ്പോ മോൻ പോകും റിനീഷ് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് മർദ്ദനം തൃപ്പൂണിത്തറയുടെ തനിയാവർത്തനമാണെന്നും നടപടി വേണമെന്ന് ഉമ തോമസ് എം എൽ എയും കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നത് പോലീസ് രാജാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസും പറഞ്ഞു പോലീസുകാരെ കയറി ഊരി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്കെതിരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൈത്തരിപ്പ് ആരുടെ അടുത്തും കാണിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി കാണുന്നത് ആളുകൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനും പോലീസിനെ കാണുമ്പോഴും ഭയപ്പെട്ട് ഓടുന്ന സാഹചര്യമാണ് റോഡുകളിൽ നിന്ന് പിരിവെടുക്കുന്ന പണിയായി എന്ന് പോലീസ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എന്നാൽ റിനീഷിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാലത്തിന്റെ താഴെ പതിവായി ലഹരി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും പെട്രോളിംഗിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ അന്വേ
വൈക്കം എം എൽ എ സി കെ ആശയുടെ പേരുണ്ടാകണമെന്ന ശക്തമായ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ വിമർശനമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ വിമർശനത്തെ വളരെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ പരിപാടിയിലും തന്നെ എം എൽ എയെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും എം എൽ എക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വാർത്തകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുക രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാരെക്കാൾ പ്രാധാന്യം വഹിക്കത്ത ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അവിടെ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത വീഴ്ച പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതാണെന്ന് സി കെ ആശയും പ്രതികരിച്ചു ശതാബ്ദി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതിയും തന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്റെ പ്രതികരണം തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ ഡി പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നും വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജനപ്രതികളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും എല്ലാ പരിപാടികളും ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സ്റ്റേജിലും കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ട് അതൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ അവരാരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ സി കെ എസ് ടിയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടു അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കം ഉള്ളതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞില്ല പേര് വിട്ടുപോയത് പി ആർ ഡിയുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് എന്താ നോക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞൊന്നും പറ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അവസാനിച്ചല്ലോ ഒരു വിവാദത്തിനോ ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കത്തിനോ പരാതിക്കോ അവസരമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചിട്ടയായി നടന്നിരിക്കുന്നു സി കെ ആശയ്ക്ക് പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഉള്ളതായി അറിയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല എന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും പാർട്ടിക്ക് പരിഭവമില്ലെന്നും സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു കെ മുരളീധരനെ പിന്തുണച്ച് എം കെ രാഘവൻ എം പി എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാവണം തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട നേതൃത്വമാണ് തന്റെ മുൻ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റമില്ല എന്നും എം കെ രാഘവൻ കോഴിക്കോട് വ്യക്തമാക്കി കെ മുരളീധരന് സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ന്യായമായും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഉൾക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് വിളിക്കാതെ വളരെ മോശമായി അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ ശരിയായില്ല എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പാനൂർ സതീഷ് നേരെയാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത് ശശി തരൂർ എം പിയുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫാണ് കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് സതീഷ് പറയുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത് പോലീസിനും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകുമെന്നും തരൂരിന്റെ അറിവോടെയാണ് മർദ്ദനമെന്നും തമ്പാനൂർ സതീഷ് ആരോപിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാലഞ്ച് ലോബികളാണ് ഈ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് എം പി എ ജനത്തിന് കാണിക്കാത്ത ജനത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും വിഷമമുള്ള പരാതികളുമായിട്ടുള്ള ഫോൺ കാളുകൾ എടുക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ എ ഐ സി സിയും കെ പി സി സി എന്നും വിമർശിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങളെ എം പി എ അച്ഛനും ജോലി അതൊന്നും ഈ ഈ പാർട്ടി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ലോബി ചേർന്ന് ഈ പാർട്ടിയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട നട ഒരു കാരണവശാലും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇവർ നാലഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ശശി തരൂരിനെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നും സംഭവം ആസൂത്രിതമാണെന്നും സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂരിന്റെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി മോദി പരാമർശത്തിൽ രണ്ടു വർഷം ശിക്ഷ വിധിച്ച കോടതി വിധിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ അപ്പീൽ നൽകും സൂറത്ത് സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് അപ്പീൽ നൽകുക നിയമവിദഗ്ധരുമായുള്ള വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സൂറത്ത് സി ജി എം കോടതി വിധിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പീൽ നൽകുന്നത് സി ജി എം കോടതി വിധിയിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടെന്നാകും രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക കർണാടകത്തിലെ കോലാറിൽ നടന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ സൂറത്ത് സി ജി എം കോടതിക്ക് കേസെടുക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തെയും അപമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിക്കും സി ജി എം കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടും സൂറത്ത് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നാളെ രാഹുൽ ഹാജരാകും നിലവിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ശിക്ഷയാണ് സൂറത്ത് സി ജി എം കോടതി രാഹുൽ വിധിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ രാഹുലിനെ യോഗ്യനാക്കി ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനമിറക്കുകയും ചെയ്തു ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ സി ജി എം കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ വേണം
ഈ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹർജി മാറ്റി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വാദം കേൾക്കണമെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യം മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാത്രി അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ അറുപതോളം കർഷക സംഘടനകൾ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സമീപിക്കും അരിക്കൊമ്പൻ കേസ് ഇനി പരിഗണിക്കുന്ന അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കണ്ട പരാതി നൽകാനാണ് തീരുമാനം മനുഷ്യ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കോടതി നടപടിയായി കാണുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ദുരൂഹത ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹർജി കൊടുത്തതും രാത്രി ഹർജി പരിഗണിച്ചതും പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള വിധിയും ഈ ഇപ്പോൾ നിയമിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയും ഒരു ആസൂത്രിത നീക്കമായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കോടതി നിയോഗിച്ച അഞ്ചംഗ സമിതിയിലെ നാലുപേർ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാളെ സന്ദർശനം നടത്തും അഞ്ചാം തീയതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം സമിതി ജനവികാരം മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ വിദഗ്ധ സമിതി നാളെ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമി സന്ദർശിച്ച് മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനി ഒഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് എല്ലാം കൃത്യമായി അവർ ബോധ്യപ്പെട്ട് നല്ല കൃത്യമായ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആനേറങ്കൽ റിസർവറിന് ചുറ്റും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് ഹെക്ടർ ഭൂമി ആനേറങ്കൽ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന എന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ നോട്ടീസ് പോലും ഇറക്കാതെ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ വനംവകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഈ സമരം തുടർന്നു പോകും അതിനിടെ അരിക്കൊമ്പൻ ഇന്ന് വീണ്ടും കുങ്കിത്താവളത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അടുത്തപ്പോഴേക്കും വാച്ചർമാർ ഓടിച്ചു കുങ്കിത്താവളത്തിനോട് ചേർന്ന ആനയിറങ്കൽ ജലാശയത്തിന് സമീപത്തെ മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കൊമ്പൻ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുങ്കിയാന താവളത്തിന് സമീപം കൂടുതൽ വാച്ചർമാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചു കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വിശ്രമത്തിലാണ് കോന്നി സുരേന്ദ്രനും കുഞ്ചു ഒപ്പം വിക്രമും സൂര്യനുമുണ്ട് ഇനി ദൗത്യത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനേഷിനൊപ്പം പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ഹുസൈറ്റി മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് തടഞ്ഞ് പടയപ്പ മൂന്നാർ മറയൂർ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്താണ് പുലർച്ചെ കാട്ടാനിറങ്ങിയത് വാഹനം തടഞ്ഞുവെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായില്ല സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവില കൂടിയതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മദ്യപാനികൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മദ്യത്തിന് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തേക്കാൾ പത്ത് രൂപ അധികമായി കൂടിയത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മദ്യത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് പകരം അൻപത് രൂപയും വർദ്ധിച്ചു അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം മദ്യത്തിനും വില കൂടിയതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില കൂട്ടിയതിനു ശേഷം ബാറുകൾ ഇന്ന് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാറുകൾ ഒന്നാം തീയതി ആയത് കാരണം തുറന്നിരുന്നില്ല ഇന്ന് ബാറുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മദ്യത്തിന് ഇരുപത് രൂപയും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മദ്യത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപയും കൂടും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ മദ്യവിലയിൽ ഇതിനു പുറമെ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷനും കൂടി ഏകദേശം പത്ത് രൂപ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപയോളം ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിന് വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മദ്യം വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വാർട്ടറിന് നാനൂറ് ഇരുപത് രൂപ കൂടി ഇതെന്തിനാണ് കൂടിയിരുന്നത് എന്തിനാണ് ഏതാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു മാഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രയാസം ഒരു കൂലി വേല ചെയ്തിട്ട് വരണവർക്ക് നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തൊരു പൈൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ മാഞ്ച് അടിക്കാം ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ബില്ലുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പഴയ വിലയാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെയും വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് വില കൂടി പാല് വില കൂടി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ ചുമട്ടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ് അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കല്ല അറിയാം ഇന്നും പറഞ്ഞ് ഇതാ ഇപ്പം മുപ്പത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് രൂപയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്ത് രൂപ കിട്ടിയ അമലെ പോയി ഒരു മുപ്പത് അടിച്ചിട്ട് മുണ്ടാതെ പോകും 
തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശമ്പളം കിട്ടാത്തതിൽ ബാഡ്ജ് കുത്തി പ്രതിഷേധിച്ച വനിതാ കണ്ടക്ടർക്കെതിരായ കെ എസ് ആർ ടി സി നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു ആരെയും അപമാനിക്കാനല്ല ബാഡ്ജ് ധരിച്ചതെന്ന് നടപടിക്ക് വിധേയായ കണ്ടക്ടർ അഖിലായസ് നായർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് വൈക്കം ഡിപ്പോയിലെ അഖിലായസ് നായർ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാഡ്ജ് ധരിച്ചത് ശമ്പളരഹിത സേവനം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം എന്നായിരുന്നു ബാഡ്ജിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ പ്രചാരം ലഭിച്ചു ഇതോടെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അച്ചടക്ക നടപടി വൈക്കത്ത് നിന്ന് പാലാ ഡിപ്പോയിലേക്കാണ് അഖിലെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമല്ല തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്നും ഒരു ജീവനക്കാരൻ ആ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ആ വിഷമത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചതെന്നും അഖില പറഞ്ഞു സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് ഈ പ്രതിഷേധം നടന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ആര്യന ഡിപ്പോയിലെ ഒരു ഡ്രൈവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത കൂടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക സംഘർഷം കൊണ്ട് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ട്രിപ്പിനൊരു കുഴപ്പവും വരാതെ ഷെഡ്യൂൾ മുടക്കാതെ യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സമാധാനപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സഹായം നൽകില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനെ തള്ളാതെ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ശമ്പളം നൽകേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സർക്കാർ ഇത്ര നാളും ചെയ്തത് സഹായമാണ് ശമ്പളം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അത് ആര് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വെങ്ങാനൂർ പൗർണമിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രപഞ്ചയാഗം തുടരുകയാണ് മുഖ്യകാർമ്മികനായ അഘോരി പരമ്പരയിലെ ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസപുരി ഭക്തസഹസ്രങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ കൈലാസപുരി പൗർണമിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയത് പ്രപഞ്ചയാഗശാലയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പീഠത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായ കൈലാസപുരി യാഗകർമ്മങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു യാഗം ഓരോ ദിവസവും പിന്നിടുമ്പോഴും പൗർണമിക്കാവിൽ ഭക്തജനപ്രവാഹം ഏറുകയാണ് ഇവിടെ സകല പ്രപഞ്ച അഷ്ടദിക്ബാലകന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അഗ്നിവായു ജലം വരുണൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മൂർത്തികളെയും ആവാഹിച്ച് പൂജിച്ച് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗണേശ ഹവനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി ആ ഗണേശ ഹവനം മഹാലക്ഷ്മി ഹവനം ഗായത്രി ഹവനം മഹാസുദർശന ഹവനം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹവനം അങ്ങനെയുള്ള ഹവനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ മഹാകാലഭൈരവ ഹവനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കൈലാസപുരി ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകും നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കും ജനക്ഷേമത്തിനുമായാണ് ലോകത്താദ്യമായി പ്രപഞ്ചയാഗം പൗർണമിക്കാവിൽ നടത്തുന്നത് നേപ്പാളിലെ പശുപതിനാഥ് ബദരിനാഥ് കേദാർനാഥ് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ പുണ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പുരോഹിതർ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബാലത്രിപുര സുന്ദരി ദേവി മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയായ പൗർണമിക്കാവ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആയി രാജവംശമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വയനാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി തലപ്പുഴ ക്ഷീരസംഘത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തർക്കത്തിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെതിരെ പോസ്റ്റർ സഭയുടെ വിയർപ്പിലും ബോട്ടിലും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മൗനം പിടിയണം പിണറായി വിജയൻ നീതി പാലിക്കണമെന്നും പോസ്റ്ററിലുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് യുവജനം എന്ന പേരിലാണ് പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ പാർട്ടി നിയമനങ്ങളെ വേദിയാക്കുന്നുവെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തീരുമാനമിറക്കുന്ന നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും ഫിറോസ് ആരോപിച്ചു പാലക്കാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം തുടരുന്നു ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കൂട്ടരാജി അൻപത്തിരണ്ട് പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പലിന് പ്രവർത്തകർ രാജിക്കത്ത് നൽകി 
കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടുത്തം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന നിഗമനം ഫയർഫോഴ്സ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്നും മൂവായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് വർധന ഐ പി എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് ഇരുന്നൂറ്റിനാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് പടുത്തുയർത്തിയത് രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി മൂന്ന് മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാരും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി സഞ്ജു സാംസൺ അൻപത്തഞ്ച് റൺസ് എടുത്തു ഓപ്പണർമാരായ ജോസ് ബട്ട്ലറും യശസ്വി ജെയ്സ്വാഡും അൻപത്തിനാല് റൺസ് വീതം സ്കോർ ചെയ്തു സൺറൈസേഴ്സിന് മുപ്പത്തിയൊൻപത് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് മുംബൈയിൽ നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയത് നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളാണ് മുംബൈ ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സിലെ ജിയോ വേൾഡ് സെന്ററാണ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഏറ്റവും മികച്ചത് ലോകമെമ്പാടും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്രമായി നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ ട്രൂലി വേൾഡ് ക്ലാസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വി നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബിഫോർ and i think there were so many moments when we teared up so many moments when we had goosebumps we just had our minds blown cinema sangeetham nrittham naadagam sahityam thodangi kala samskarika paitrigathe protsahipikkunnathinum aagoshikkunnathinum ulla idamayi cultural center we are very excited to get to the exhibition uh, it has some of the most exquisite pieces uh, timeless grandness everything i think every miss in the in the dictionary i think we can add cinema samskarika rashtriya rangate niravadi pramukharana kaiyna divasam ivideke ettiyada it's really grand i think it'll attract like world um shows events etc etc and i think it's built for that uh and i hope to see a lot of uh, intermingling of cultures and like a melting pot ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാനുഭവം എന്നാണ് സിനിമാ താരങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് യുഎസിലോ യൂറോപ്പിലോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വേദി ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നുള്ള നിത അംബാനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എൻ എം എ സി സി നാല് നിലകളുള്ള എൻ എം എ സി സിയിൽ പതിനാറായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള പ്രദർശന സ്ഥലവും മൂന്ന് തിയേറ്ററുകളും ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം